শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আজকের আয়োজন শুরু করছি সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য এবং সেই সাথে রয়েছে আমি রোমান দর্শক শুভ সকাল লাবণ্য তোমার কেমন তোমাকে শুভ সকাল সেই কমন প্রশ্নটি আবার করি সুন্দর দিন মানে কি আমাদের কাছে কিন্তু এখন সুন্দর দিন মানে রাঙা সকালের দিন সেটা তো আছে সেটিও কমন উত্তর তারপর যদি আমি একটু জিজ্ঞেস করতে চাই যে তোমার আগের দিনগুলো কেমন সুন্দর ছিল এবং এখনকার দিন কেমন যাচ্ছে আগের দিনগুলো আমার কাছে একরকম সুন্দর লাগতো কারণ তখন আসলে রাঙা সকালে আসা হতো না তখন গানের প্র্যাকটিস করতাম হয়তো কখনো সকালে উঠে কখনো বা স্কুলে যেতাম বা কলেজে যেতাম বা ইউনিভার্সিটি লাইফ পার করেছি তো তখন একরকম ব্যস্ততা ছিল তো ওই সুন্দরটা একটু ব্যস্ততা সুন্দর ছিল আর এখন হচ্ছে রাঙা সকলময় ব্যস্ততা হয়ে গেছে তো এটা একরকম সুন্দর দর্শক দেখতে পেয়েছেন যে লাবণ্য সব কিছুতে কিন্তু রাঙা সকল কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত হয়ে গেছে একেবারে এটা এটা এখন স্মরণ যাবেই না একদম তবে আমি প্রশ্নটি করেছি এই কারণে আমি একটি সুন্দর দিনের কথা শুনেছি একজনের কাছ থেকে তিনি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন যে অতীত হলো শিক্ষা বর্তমান হলো কর্মক্ষেত্র এবং ভবিষ্যৎ হলো সম্ভাবনা আর এই কথাটা যিনি বলেছেন তিনি আজকে আমাদের অতিথি চলো জানি তো কে আছেন আমাদের মাঝে দর্শক আজ আমাদের মাঝে এসেছেন স্থপতি এবং শিক্ষক শরীফ উদ্দিন আহমেদ চলো শুরুতে তাকে স্বাগত জানাই আমার আজকের যতটুকু কাজ করি তার বেশিরভাগ ইন্সপিরেশন পেছন থেকে আসে এবং এই কারণে আমি যে কোনো কাজ করার আগে যে কোনো যে কোনো প্রজেক্ট হোক যা কিছু হোক আমি একটু পেছনের পড়ালেখাটা করতে চাই পেছনের একটু স্মরণ করতে চাই পেছনে কিভাবে এই কাজটাই সমাধান কিভাবে করেছে লাবণ্য দেখেছ আমাদের মত করেই স্যার মানে আমরাও কিন্তু অনুষ্ঠান পেছন থেকে শুরু করতে চাই কি বলো একেবারেই তাই একদম পেছন থেকে নিয়ে যাব আজকে আপনার ছোটবেলায় ছোটবেলাটা কেমন কেটেছে কোথায় কেটেছে সব কিছু মিলিয়ে একটু স্মৃতিগুলো জানতে চাই আমার ছোটবেলা যশোরে আমি আমার জন্ম যশোরেই লেখাপড়া স্কুল কলেজ পুরাটাই যশোরেই বেড়ে উঠেছি এবং যশোরের আমার যে স্মৃতি আমার যে বেড়ে ওঠা সেটার একটা আমার মনে হয় যে আমার ভিতরে একটা ডিপ অবজারভেশন বা একটা অনুভূতির জায়গা তৈরি হয়ে আছে এবং সে কারণে আমি প্রায়ই এখনও ফিরে যাই যে সব জায়গায় ছিলাম সে সব জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখি বা যে ধরনের স্মৃতি তৈরি হয়ে আছে সেগুলো আমার অ্যাজ এন আর্কিটেক্ট হিসাবে সেটাই আমি মনে হয় নিয়ে আসার চেষ্টা করি আমার মনে হয় রোমানও একই রকমভাবে বলবে যে আপনি যে স্মৃতির কথাগুলো বলছেন যেগুলো এখনও আপনাকে নাড়া দেয় বা আপনি এখনও সেগুলো মনে করেন সেগুলো যদি আমরা একটু কিছু জানতে পারি আমার মূলত আমরা একটা বাসাতে ছিলাম সেই বাসাটা আসলে এখন মনে হয় যে সেই বাসাটার অ্যারেঞ্জমেন্ট প্ল্যানিং এবং পরিবেশ মূলত বাসা বলবো না আমি পুরো সেটেলমেন্টটা বলবো পরিবেশটা বলবো সেটা আসলে এখন মনে হয় যে খুবই আমার পরে ইম্প্যাক্টফুল একটা বিষয় হয়ে আছে যেমন বাসাটা শুরুতে অনেক খোলা জায়গা বাসাটার পেছনে অনেক জঙ্গল এবং অনেক ঘন অরণ্য এবং ওটা পার হয়ে একটা নদী আচ্ছা হ্যাঁ সেই নদীতে ডিঙি নৌকা চালানো সেই নদীতে মাছ ধরা নদীর ওই পারে পার হলে জেলখানা এবং জেলখানার বিস্তৃত বনভূমি তো সব মিলায়ে এনভায়রনমেন্টটা মনে হয় যে আমরা আসলে কি চাই কি করতে চাই সেটার সমাধান মনে হয় ওই বাসাটাতে ছিল আচ্ছা এটা আমার মনে হয় এবং স্মৃতি তৈরি করা মানুষের আমার কাছে মনে হয় মানুষের সবচেয়ে যে অর্জন সেটা হচ্ছে স্মৃতি জি হ্যাঁ মানুষ শেষ পর্যন্ত স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকে এবং স্মৃতিটাই রেখে যায় সেটা পজিটিভলি অবশ্যই অবশ্যই তো সেই স্মৃতি তৈরির ক্ষেত্রে অনেকগুলো এলিমেন্ট থাকে তার ভিতরে মানুষ তো অবশ্যই একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় কিন্তু তার সাথে প্রকৃতির অনেক 
বিষয় আছে যেগুলো স্মৃতি তৈরিতে ভূমিকা রাখে তার ভিতরে একটা হচ্ছে আমি যদি বলি যে গাছ বৃক্ষ একটা শিশুর জীবনে কিন্তু গাছের ভূমিকা অসম্ভব একটা পোষা পাখি বা প্রাণী তার ভূমিকা অসম্ভব একটা নদী বা পুকুর তার ভূমিকা অসম্ভব বৃষ্টি তার ভূমিকা অসম্ভব এ ধরনের ছোট ছোট অনেকগুলা ভূমিকা নিয়ে স্মৃতি তৈরি হয় শৈশবটা তৈরি হয় স্কুল সেটা একটা বড় বিষয় আমার মনে হয় তুমি আমার কথাই বলতে চেয়েছো যে আমাদের সবার কিন্তু একই রকম ভাবেই মনে হয় শৈশবের স্মৃতিগুলোই দিন শেষে সবচেয়ে বেশি তারিত করে আমরা সেই স্মৃতি কথা আর একটু ফিরব তবে যার সাথে কথা বলছি তার সম্পর্কে আমরা যেসব তথ্য জানি সেগুলো একটু জানিয়ে আসি তারপর আবার গল্পে ফিরব দর্শক আমাদের আজকের অতিথি শরীফ উদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য স্থাপত্যে দীর্ঘ দুই দশক ধরে তিনি স্থাপত্য অঙ্গনে উজ্জ্বল একটি নাম হয়ে আছেন তিনি গড়ে তুলেছেন স্থাপত্যিক নামের একটি প্রতিষ্ঠান স্বনামধন্য এই স্থাপতি বেশ কিছু দৃষ্টিনন্দন স্থাপনার ডিজাইন করেছেন স্থাপত্য চর্চার পাশাপাশি তিনি খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করছেন আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটির স্থাপত্য বিভাগে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক কাজে অংশ নিয়ে পুরস্কৃত হয়েছেন একাধিকবার উল্লেখযোগ্য অ্যাওয়ার্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে বার্জার এক্সেলেন্স কমেন্ডেশন অ্যাওয়ার্ড স্কুল সাইক্লোন শেল্টার ডিজাইনের জন্য ওয়ার্ল্ড আর্কিটেকচার অ্যাওয়ার্ড উন্মুক্ত স্থাপত্য নকশা প্রতিযোগিতায় শাহবাগ অগ্রণী ব্যাংক ভবনের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার এছাড়া ম্যাটার ব্যাটার আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এম এইচ সেভেন্টিন মেমোরিয়াল পার্কের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হন তিনি এছাড়া দুই সালের জন্য মর্যাদাপূর্ণ এরিক ম্যান্ডেলসন অ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় ব্রিক আর্কিটেকচার ক্যাটাগরিতে মনোনীত হন গত বছর বেশ দুটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তিনি ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড ইনক্লুসিভ স্পেসেস অ্যাওয়ার্ড এবং বাকু ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এবং আসছে জুনে তিনি একটি পুরস্কার পেতে যাচ্ছেন সেই পুরস্কারটি অনেক সম্মানজনক পুরস্কার তার মুখ থেকেই শুনবো আমরা তবে তার ছোটোবেলার গল্পে ছিলাম চলুন সেই গল্পে আবার ফিরে যাই ছোটোবেলার গল্পে ছিলাম একটু পরিবার নিয়ে শুনি মা বাবা নিয়ে আমার আমার বাবা মারা যায় আমি যখন ক্লাস পাঁচ বছর বয়স তো মূলত আমার শৈশবটা আসলে আমার মাকে কেন্দ্র করেই আমরা তিন ভাই বোন আমি সবার ছোট মাঝে আমার বোন আমার বড় ভাই আচ্ছা তো আমার শৈশবে আসলে যে ধরনের পরিবেশে বেড়ে উঠেছি সেটা খুবই প্রাকৃতিক এবং খুব ন্যাচারাল একটা এনভায়রনমেন্টের ভিতর দিয়েই আমি বড় হয়ে উঠেছি এবং মফসল তখন একটু এখনকার মতো মফসল না খুবই খুবই সফট সুদিং এবং গ্রামটা কিভাবে আস্তে আস্তে শহরের দিকে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে সেরকম একটা মফসল আসলে আচ্ছা ছোটোবেলা যেহেতু খুব অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়েছেন বাবার তো এমন স্মৃতি নেই তো সবচেয়ে ছোট সন্তান হওয়ায় নিশ্চয়ই অনেক আদরই পেয়েছেন ভাই বোনদের কাছ থেকে কিংবা হ্যাঁ সেটা সেটা অবশ্যই এখনও আমার মনে হয় আমাকে এখনও আমার ভাই বোনরা খুবই ভালোবাসেন এবং আমার মা অবশ্যই আমাকে আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন প্রকৃতি সন্তান যেহেতু আপনি ছোটবেলায় আদর পেয়েছেন তো আদরে কি দুষ্ট হয়েছে নাকি প্রকৃতির সাথে আপনার আমি আসলে একটু খুব দুষ্টু বলবো না আমি একটু আসলে একটু ভাবুক প্রকৃতিরই ছিলাম হয়তো ছোটবেলা থেকে তবে খেলাধুলা আমার খুব প্রিয় একটা বিষয় ছিল বিশেষ করে ফুটবল আমি ফুটবলটা মনে হয় বেশ ভালো খেলতাম বলছিলেন খুব ছোটবেলা আসলে বাবাকে হারিয়েছেন মোটামুটি মাই একরকমভাবে পরিবারটা দেখেছেন বলতে পারি এবং স্ট্রাগলও করেছেন যেহেতু তিনি আসলে পুরোটা দেখেছেন সে সময় আপনারাও ছোট একটু মাকে নিয়ে শুনতে চাই সেই সময় আসলে আপনি কি দেখেছেন বা কি উপলব্ধি করতে পেরেছেন মূল্যবোধগুলো আপনি সবসময় মনে রেখেছেন আমার মা মূলত হাউস ওয়াইফ অবশ্যই একটা ফাইন্যান্সিয়াল এবং আমি বলবো গার্ডিয়ান সেই স্ট্রাগলিংটা ছিলই আমাদের হ্যাঁ তো কিন্তু এগুলার ভিতরে মার সবচেয়ে বেশি যেটা আমি আমার উপর ইম্প্যাক্ট ফেলেছে সেটা হচ্ছে এই যে শিল্প সাহিত্য বা আর্ট কালচারের প্রতি তার একটা অনুরাগ ছিলই বিশেষ করে ছবি আঁকার প্রতি ছবি আঁকার প্রতি তার অসম্ভব তার ছেলে মেয়ে যাতে শিখে বিশেষ করে আমি আমার আমার বোন এই ছবি আঁকাটা সে আসলেই উৎসাহ দিত উৎসাহটা এরকমও দিত যে এখন খুব মজা লাগে যে হয়তো খুব কালারফুল কোনো কিছু কিনতে পারি নাই পেন্টিংস করার জন্য ইয়ে করার জন্য কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের সময় 
খড়ির মানে কাঠের চুলা কাঠ দিয়ে ইউজ করা খড়ির চুলা বলতাম তো সেটা দিয়ে রান্নার পরে যে হাড়ির কালো হয়ে যায় সেই হাড়ির পিছনে আমরা ছবি আঁকতাম ইট ওয়াজ ডিসপ্লেইড অন আওয়ার রুফ যে রুফগুলা ওপেন ছিল এবং আমার ছোট ছোট বন্ধু যারা ছিল তারা দেখতে আসতো তো সেটা খুবই আমার কাছে মনে হয় যে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা কখনোই সেলাই করতো সেই সুতা দিয়ে আমি কাজ করতাম তো সেটা আসলে এই ট্রেনিং গুলা সামহাও একদম ছোটবেলা থেকেই আমার কাছ থেকে পেয়েছি কবিতা লেখার ক্ষেত্রে দেখা যায় কবিতা লিখেছে সে উৎসাহ দিয়েছে তো এই উৎসাহ দানটা আমার মা আমাকে খুব কখনোই বাধা দেন নাই খেলাধুলার ক্ষেত্রে কখনোই বাধা দেন নাই তো সেইটাই আমার কাছে মনে হয় যে আমার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা পাশাপাশি আপনি গানও শিখেছেন আমি ঠিক কোনো কিছুই ইনস্টিটিউশনালি শিখিনি স্থাপত্য ছাড়া আমি সবই ওই যে বললাম যে মা শুনে দেখে কথা বলে আমার শেখা সবই আমি গানটা শুরু করি আসলে আমি মূলত কিবোর্ড বাজানো শুরু করি এটা আমি এটা আমি এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পরে নাইনটি থ্রিতে পরীক্ষা শেষেই আমি যেহেতু যশোর কিন্তু একটু মানে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এলাকা তো সেখানে সবাই যখন এই গান করছে আমার বন্ধু বান্ধব তখন আমিও এটার সাথে যুক্ত হই কিন্তু পরিবারের কেউ জানতো না খুবই কারণ লেখাপড়া নষ্ট হবে এটা একটা কারণ প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লেখাপড়া করতে হবে যেমন আমি ফুটবলার হতে চেয়েছিলাম এই কারণে আমি আর্টসে ভর্তি হয়েছিলাম যে আমি জীবনে ফুটবলারই হব তো পরবর্তীতে যখন দেখলো যে মা আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারণ বিভিন্ন জায়গায় খেলতে নিয়ে যাইতো আমাকে এই ধরনের ঘটনা তখন ঘটতো আর কি তো পরবর্তীতে আম্মা দেখলো যে আসলে পড়ালেখাটা একদমই হবে না আর তখন তো আসলে খেলাধুলার ওরকম কোন ফিউচার বলতে যেটা আমরা বুঝি সেটা ওইভাবে ছিল না তো তারপরে আমাকে সায়েন্সে আবার আমাদের হেড স্যারকে রিকোয়েস্ট করে রেজিস্ট্রেশন টাইম চলে যায় তো তারপরে রিকোয়েস্ট করে অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে সায়েন্সে চলে আসে খুব বর্ণিল একটি শৈশব আপনি বলছিলেন যে স্মৃতি না থাকলে আসলে মানুষের কি বা থাকে বা আপনার স্মৃতিপটে এমন কিছু বিষয় রয়েছে নদী আছে পাখি আছে গাছ রয়েছে খেলাধুলা আছে মা আছে তো সেই ছোটবেলার গল্পে আপনি বলছিলেন যে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটেছিল খেলার কারণে ওই সময়টায় আপনি কি চেয়েছিলেন যে ফুটবলার তো হতে চেয়েছিলেন পরবর্তীতে কি চেয়েছিলেন যে কি হবে পরবর্তীতে আসলে যখন মিউজিকে ঢুকলাম আস্তে আস্তে করে ব্যান্ডে তখন তো অবশ্যই গানের প্রতি একটা অসম্ভব টান অনুভব করতে আমার একটু হ্যাঁ আমার একটু জানার ইচ্ছা ছিল আপনি সরাসরি গান না শিখে কিবোর্ড শেখা শেখা করেছিলেন এটা কার অনুপ্রেরণাতে বা কাকে দেখে আসলে মনে হয়েছিল সেই সময় আসলে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট যে আসছে আসলে আমি কিবোর্ডটা শেখি কিন্তু সেই সাথে প্যারালালি আমি সবগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট বাজানো শুরু করি আসলে গিটার ড্রামস একটা ব্যান্ড করতে যা যা ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে আমি সবই বাজাতাম আচ্ছা তো এই কারণে এবং সাথে দেখা যায় যে আমি গানটাও গাইতাম আমাদের হয়তো মূল ভোকাল ছিল একজন ছিল কিন্তু তার সাথে আমিও ভোকাল আমরা সেটা নমুনা আজকে দেখতেই চাই দুই লাইন হলো আমরা শুনতে চাই একদমই তাই আমি সেটাই ভাবছিলাম খুব কঠিন একদমই কঠিন না আমরা শুনে ফেলি কি শুনবো আজকে আমি কখনোই আসলে ওইভাবে সিঙ্গিং শিখি নাই বা গান শিখি নাই জাস্ট নিজে নিজে ভালোবেসে ভালোবেসে তো আমি মাঝে মাঝে গান কবিতা লিখি এবং শুরু টুকটাক করি তো সেইটারই একটা অল্প চেষ্টা করব ভুল হলে যদিও ভুল ধরতে পারা লোকে সংখ্যা নাই বললেই চলে যেহেতু নিজের আমি ভুল তুমি ফুল 
আমি ভুল তুমি ফুল ফুটুক না হয় অন্য কানুনে চোখের বালি আমি না হয় হলে তোমার নয়নে আমি ভুল তুমি ফুল খুব ভালো লাগলো আমরা আরো গান শুনতে চাই কিন্তু গল্পেও চলে যাই এখন এরপর কবিতা শুনব লাবণ্য সেটাও করা যায় এখন গল্প করে ঠিক আছে আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম আপনার গানের গল্পেই ছিলাম যে আপনি তখন আসলে কিবোর্ড শেখা শুরু করেন এবং সব ইনস্ট্রুমেন্টই মোটামুটি শিখছিলেন এবং ব্যান্ড দলও করে ফেলেছেন তারপরে কি হলো কি ভাবছিলেন আসলে এটাতে এত বেশি এনগেজ হয়ে যাই যে আসলেই লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে ব্যাঘাত ঘটে এবং আমার আমি ইন্টারমিডিয়েটে আসলেই পিছিয়ে যাই তো প্রথম বছর আমি পরীক্ষাই দিইনি আসলে নাইনটি ফাইভে তো পরে পরীক্ষা দিয়ে এবং পাশ করে আমি ভর্তি হই খুলনা ইউনিভার্সিটিতে স্থাপত্য বিভাগে স্কুল কলেজ কোথায় ছিল স্কুল যশোরে ছিল যশোর জেলা স্কুল এস এস সি দি এইচ এস সি দি যশোর এম কলেজ আচ্ছা তো স্থাপত্য বিদ্যায় যে ভর্তি হলেন এর পেছনের স্টোরিটা আসলে কি পেছনের স্টোরিও আসলে একটু আমি বলবো টুইস্টিং আমি যে কখনো আর্কিটেক্ট হব সেটা বুঝি নেই কিন্তু আমি তো ছোটোবেলা থেকে অনেক কিছু করি আসলে ছবি আঁকি স্কাউচার করি কবিতা কবিতা লিখি রিলিফ ওয়ার্ক করি তো আমার যেহেতু এইচএসসিতে রেজাল্টটা খারাপ হয়ে যায় তো আমার মোটামুটি যারা একদমই ক্লোজ ফ্রেন্ড মানে একদম আত্মার বন্ধু যারা তারা দেখা যায় যে বুয়েটে ভর্তি হয় এবং আমারও যে ইচ্ছা না যে বুয়েটে পড়া সেটা কিন্তু আমার মার্কসে যেহেতু বুয়েটে পড়তে গেলে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এগুলোতে নাইনটি পারসেন্ট মার্কস পেতে হয় সেটা কম ছিল তো সেটা আমি দিতে আমার ক্যারি করতে পারিনি বলে আমি বইটা ভর্তি হতে পারিনি তো আমার এক ফ্রেন্ড ছিল তার নাম সংগ্রাম আমার বন্ধু মহলে আসলে সে খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল আমি বলবো খুবই ডাইনামিক ক্যারেক্টার তো সে বলল যে বন্ধু বইটা ভর্তি হতে এলে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে তাই বললাম যে সেটা কি তো বলল আর্কিটেকচারে এই মার্কস ছাড়াও ভর্তি পরীক্ষা দেয়া যায় যদি তুমি ছবি আঁকতে পারো আর ও জানে আমি ছবি আঁকি তো আমি তখন চিন্তা করলাম ওকে তাহলে আর্কিটেকচারে ভর্তি পরীক্ষা দিব এটাই আমার আর্কিটেকচারে আসার মূল আচ্ছা হ্যাঁ গল্পটা তো আমি বুয়েটে যখন ভর্তি পরীক্ষা দিতে চাই আমাদের বারে বুয়েট আর্কিটেকচারেও নাইনটি পারসেন্ট মার্কস লাগবে এই নিয়মটা করে ফেলে स्थापत्य तो পাঁচ বছরের একটা কোর্স তো তারপরে আমি দুই হাজার চারে পাশ করে আসি দুই হাজার তিনের ডিসেম্বরে আসলে আমাদের থিসিস হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা দুই হাজার চারে মার্চে হচ্ছিল এমনি ভালো লাগতো না এই বিষয়ে আমি আসলে আমি বলবো যে আমি এই সাবজেক্টটা না পড়লে আসলে আমার পড়ালেখা করা খুব মুশকিল হতো আচ্ছা কারণ আমি প্রথম যখন ক্লাসে যেই সাব ডিজাইন ক্লাসে যেই ডিজাইনটা করতে দেয় এটা টিচাররা যার যার ইচ্ছা মতো করতে দেয় আমার এখনও মনে আছে ডটের একটা কম্পোজিশন করতে বলে তো আমি ওই ডটের কম্পোজিশনে একশোতে নাইনটি নাইন পাই অন্যরা হয়তো খুবই কম মার্কস ম্যাক্সিমামই তো আসলে বুঝে না যে কি করতে হবে একটা ডট দিয়ে তো আমিও যে খুব বুঝে করেছি কি কিছু না কিন্তু আমি প্রথম ডিজাইনটাতেই নাইনটি নাইন পাই ওইটাই আসলে আমার যদি বলি সর্বনাশ বা সৌভাগ্য সবই ওই একটা কম্পোজিশনেই আসলে আমাকে গাইড করে নিয়ে আসে এবং ওইখান থেকেই যে ডিজাইনে ভালো করার যে একটা উৎসাহ ইচ্ছা ওইটা থেকেই চলে আসে আসলে আর্কিটেকচারে সবসময় এটা টিচাররাও বলতো যে ওয়ান সিঙ্গেল গুড প্রজেক্ট ক্যান চেঞ্জ অ্যান আর্কিটেকচ লাইফ 
একটা ভালো প্রজেক্টই একটা আর্কিটেক্টের জীবন চেঞ্জ করে দিতে পারে তার ইচ্ছাটা চেঞ্জ করে দিতে পারে তো আমার মনে হয় আমার একদম ফার্স্ট প্রজেক্টটাই আমাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে ভিত তৈরি করে দিয়েছিল তো সেখানে যে যত বছর আপনি পড়েছেন 97 থেকে 2004 এ পাস করলেন এই সময়টা কখনো কি আফসোস হয়েছিল যে বইতে পড়েন না কিংবা পড়তে পারেন না সেটা কখনো হয়নি সেটা কখনো হয়নি আমাদের ক্লাস শুরু হয় 98 থেকে 98 থেকে 2004 2003 এ আসলে শেষ হয়ে যায় 2004 এ আমরা খালি থিসিস দেই মার্চে আমার কখনো মনে হয়নি কারণ খুলনার পরিবেশটা আমি যেহেতু যশোর থেকে গিয়েছি যে খুলনার পরিবেশটাও একদমই যশোরের মতো খুবই পিসফুল আমি বলবো টু সাম এক্সটেন্ড যশোরের থেকেও পিসফুল খুলনার পরিবেশ বিশেষ করে আমাদের ইউনিভার্সিটিটা যেখানে সেটা একটা গ্রাম একদমই গ্রাম इवन রিকশালা রিকশা তো ছিল না ওখানে ভ্যানে চড়তাম আমরা দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং ভ্যানে করে শহরে যেতাম ভ্যানে করে ফিরে আসতাম তো ভ্যানালারা বলতো কোথায় যাবেন গল্লামারি বিশ্ববিদ্যালয় মানে ওই এলাকাটার নাম গল্লামারি তো আমি এখনো অনেক ক্লায়েন্টকে বলি যে আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করে যে কোথায় পড়েছেন আমি বলি গল্লামারি বিশ্ববিদ্যালয় আচ্ছা তো সেই পরিবেশটা আসলেই সুন্দর সেই সময় তো মানে নিশ্চয় অনেক ফিল্ড ওয়ার্ক করতে হতো অনেক স্থাপনার কাছে যেতে হতো তো সেই সময় কিছু এক্সপেরিয়েন্স শুনে শিক্ষা জীবনের শিক্ষা জীবনে বন্ধুরা হল লাইফ একটা বড় ভূমিকা রেখেছে আমাকে যদি এখনো জিজ্ঞাসা করা হয় কোন জীবনে আবার ফিরে যাইতে আমি হয় শৈশব নয় আমার হল লাইফে ফিরে যাব তো হল লাইফটা খুবই ইম্প্যাক্টফুল ছিল আর খুলনার পরিবেশ বিশেষ করে খুলনায় যে খুলনা যশোরে যে প্রাচীন স্থাপত্য যে আপনি প্রথমেই যে কোট করলে যে অতীত আমাদের আমি বলি অতীত আমাদের উইজডম অভিজ্ঞতা তো আমার এখনো মনে আছে আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে একটা গ্রুপ প্রজেক্ট দেয় রিলিজিয়াস আর্কিটেকচারের উপরে সেটার একটা স্টাডি প্রথমে করতে হয় তো আমি আমাদেরকে পাঠায় খানজাহান আলী ওই শহরটাতে বাঘেরহাটে খানজাহান আলী স্থাপনাগুলো দেখার জন্য বিশেষ করে ষাট গম্বুজ মসজিদ তো ষাট গম্বুজ মসজিদ ওইখানে তো খালি একটা ষাট গম্বুজ মসজিদ না অনেকগুলো মসজিদ আছে আসলে ওই সময়কার এটা মূলত সুলতানি পিরিয়ডের একটা স্থাপত্য নিদর্শন ওইখানে আছে মানে যেটা আমরা বলবো যে স্পেশালি রিলিজিয়াস আর্কিটেকচারের ভিত বেঙ্গলের বাংলার ভিত বাংলার ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে ওই স্থাপত্যগুলোর ভিতরে পাওয়া যায় তো ওইখানে গিয়ে ষাট গম্বুজ মসজিদ এবং বিশেষ করে একটা মসজিদ একদম ভাঙা চোরা একটা মসজিদ এটা সিঙ্গেল ডম মসজিদ ছিল নাম চুনা খোলা মস্ক একটা ধান ক্ষেতের ভিতরে পানির ভিতরে পানি এবং রিফ্লেকশান পড়ছে আমার এখনও মনে আছে এবং ওই মসজিদটা দেখে আসলেই আমি সেকেন্ড ইয়ারে ওইভাবে বুঝি না কিন্তু আমি যে ওই স্থাপত্যের প্রেমে পড়েছি সেটা আমি বুঝতে পারি তো আমি ওই ভাঙা মসজিদ একদমই খুবই খারাপ অবস্থা তার ভিতরে নামাজ পড়ি আমি তো আমার ব্যাটসমেন্ট বলে তোর তো সাপে কামড়াবে তুই যে তাই বললাম যে যাই হোক আমি এখানে একটা এক মানে দুই ডাকা থেলেও নামাজ পড়ব মানে আমার এত ভালো লাগে মসজিদটার প্রপোর্শন সেকেন্ড ইয়ারে আমি প্রপোর্শন ওইভাবে বুঝি না কিন্তু মসজিদটার প্রপোর্শন আমার কাছে খুব ভালো লাগে তো সেটার ইম্প্যাক্ট আমার মনে হয় আমি এখনও ক্যারি করি আমি আমার পাশ করার পর থেকে আমি আসলে আই ওয়াজ অ্যাওয়েটেড টু ডু সাম রিলিজিয়াস আর্কিটেকচার তো সেইটা হয়তো আমি এই দুই হাজার বিশে গিয়ে একটা সুযোগ পাই আপনার শিক্ষা জীবনের কিছু অভি অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলাম সেখানে আসলে অনেকটা আসলে প্রভাব ফেলেছে আপনার পরবর্তী জীবনে সেই জায়গাটায় আসতে চাই আপনার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পাশ করার পর আসলে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা কোথায় কি করছিলেন সেই বিষয়ে এবারে শুনবো আমি পাশ করার পরে আসলে আমাদের কিছুদিন জব করতে হয় প্রফেশনাল রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার জন্য আচ্ছা তো আমি সেই জবটা করি প্রথম কোথায় করেছেন আমি সিস্টেম আর্কিটেক্ট সেনামুল করিম নির্ঝর ভাইয়ের সাথে কিছুদিন কাজ করি সেটি সুযোগ পেয়েছিলেন কিভাবে সেটা ইন্টারভিউ দিয়ে আচ্ছা এটা কি ভার্সিটি থেকে না 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 এসে বিভিন্ন জায়গায় সিভি ড্রপ করা হয় এবং আমার কিছু পছন্দের জায়গায় সিভি ড্রপ করি তার ভিতরে ওনার ওখানেও করি কারণ ওইখানে আমার কিছু সিনিয়র বড় ভাইও জব করতেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তো সেই হিসাবে ওনার ওখানেও জব করি এবং সেখানে কতদিন ওখানে খুব বেশি দিন আমি জব করিনি সময়টা বছরখানিক হবে হয়তো সেটি সুবাদে আপনার ঢাকা 
ফাঁকা হয়েছিল আর কি প্রথমে শুরু করি আর কি এইভাবে তারপরে আমি নিজে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি ফ্রিল্যান্সিং করতে করতে তারপরে আমি আমার ফার্মটা স্ট্যাবলিশ করি ফ্রিল্যান্সিং এর সময়টার কথা একটু জানতে চাই কি কি করছিলেন ফ্রিল্যান্সিং এর সময় আসলে বিভিন্ন ধরনের কাজ করি তার সাথে আমি নিজে আমার একটা বিষয় ছিল যে আসলে যারা ভালো কাজ করে তাদের কাজ দেখে বেড়ানো অন সাইটে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো তো সেটা এবং যেহেতু আমি বলবো যে আমার একক কোনো গুরু নাই একজন কোনো একজনকে ফলো করা করি নাই আমি কখনো আমি মোটামুটি অনেকের কাজ দেখার চেষ্টা করেছি যার দেশে বিদেশে যার কাজই পেয়েছি সেটা ইন্টারনেট ম্যাগাজিন বা অনফিল্ড যেভাবে হোক আমি এটা চেষ্টা করেছি যে অনফিল্ডে যেগুলো যায় সেগুলো শিখতে সেগুলো দেখতে ড্রয়িং কিভাবে করেছে ডিটেলগুলো কিভাবে করেছে আমার কাছে আমি একটু ডিটেল ওরিয়েন্টেড লোক সেটার জন্যই অন সাইটে আমি ঘুরে ঘুরে ওই সময়টাই ফ্রিল্যান্স করেছি এবং সাইটে সময় দিয়েছি অন্যের কাজের আপনার নিজের ফার্ম করলেন স্থাপত্যিক এটি কত সালে এটা দুই হাজার ছয় সালে আচ্ছা এই নামটি কেন আমি তো স্থাপত্য করব এবং বাংলা নামে করব এরকম একটা ধারণা ছিল তো স্থাপত্যিক মানে হচ্ছে স্থাপত্য যখন স্থাপত্য হয়ে ওঠে কোনো একটা স্থাপত্যিক নিদর্শন হিসাবে আমরা বলি যে এই কাজটা স্থাপত্যিক গুণমান অ্যাচিভ করেছে বা গুণমানে উত্তীর্ণ হয়েছে তো এই টার্মটা এই কারণে মাথায় আসছে যে স্থাপত্যিক নামটাই সাধারণত অনেক স্থাপত্যিক তো যে ফার্মগুলোর নাম হয় ইংরেজিতে হ্যাঁ অবশ্যই ইংরেজিতে হয় সেটাও চিন্তা করেছে কিন্তু যেহেতু বাংলার প্রতি আমার একটা আপনার উপরে নির্ভর করবে মাতৃভাষা কখনোই বাধা হইতে পারে না ভাষা কখনোই বাধা হইতে পারে না সেটা আমার কাছে মনে হয় এবং আপনি যখন শুরু করেছিলেন তখন দেশি ম্যাটেরিয়ালস এবং এদেশের জলবায়ু সংস্কৃতি ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করতে আপনি ভালোবেসেছেন এবং এখনও সেটি করে যাচ্ছেন হ্যাঁ মানে এর পিছনে এটা আসলে আমি আমার আমি বারবার পিছনে চলে যাই আগেই বলেছি উচিত চারি লোক আমার ছোটোবেলা আমার ইউনিভার্সিটি আমি ইউনিভার্সিটিতে যখন কাজ করি সেই সময়ে একটা এক ধরনের কাজের ধারা খুব ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুব চলছিল সেটা হচ্ছে ডিকনস্ট্রাকশান আচ্ছা তো সেটা নিয়ে আমরা অনেক এক্সাইটেড ছিলাম লেখাপড়া করতাম এটার পরে এবং আমার আমরা ওই ধরনের কাজই করতাম তো ওই ধরনের কাজে ম্যাক্সিমাম বিল্ডিংয়ে একটু বাঁকা চোরা হয় হ্যাঁ সোজা বিল্ডিং হয় না সব বিল্ডিং বাঁকা ভাঙা চোরা হ্যাঁ এটা ডিকনস্ট্রাকশানের একটা মানে চিন্তা আর কি স্থূল চিন্তা আমি বলবো এটার আরও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ চিন্তা আছে সেটা ঠিক মতো আসলে অ্যাচিভ করাটা খুব কঠিন আমাদের আমার কাছে মনে হচ্ছে তো সেই সময় আমি একটা বই পড়ি বই পড়ার একটা টেন্ডেন্সি আসলে ছোটোবেলা থেকেই ছিল এবং আর্কিটেকচারে পড়তে সেটা আরও বেশি হয় আমার কিছু বন্ধু তৈরি হয় তাদের সাথে এই ফিলোসফিক্যাল বইগুলো বিশেষ করে আর্টের বা সাহিত্যের মুভমেন্টগুলো কি হয়েছে বিভিন্ন সময়ে রেনে সাপ্রিয়র থেকে শুরু করে বিভিন্ন মুভমেন্ট হয়েছে সেগুলো আমার খুব ভালো লাগতো ভালো লাগতো ইন দ্য সেন্স ইতিহাস জানতে ভালো লাগতো তো সেইটার কারণেই এগুলো নিয়ে লেখাপড়া করতে করতে কেনি ফ্রেমটন একজন আর্কিটেকচারাল ক্রিটিক এবং রাইটার প্রফেসর আছেন ওনার একটা বই পড়ি ক্রিটিক্যাল রিজনালিজমের উপরে তো ওটা পড়ে আসলে আমার যে বললাম ছোটোবেলার অনুভূতি আমি কোন বাসায় ছিলাম কিভাবে ছিলাম সেগুলার বর্ণনা মনে হয় আমি পাওয়া শুরু করি এবং সেটা নিয়ে চিন্তা করা যে আমার চারপাশে যা আছে সেটাই আমার স্ট্রেংথ হ্যাঁ এবং আমি অবশ্যই বাংলাতে ইউনিভার্সিটিতে কবিতা আবৃত্তি করতাম কবিতা লিখতাম কবিতা সংগঠন তৈরি করেছি তো আমার চারপাশের বিষয়গুলো তো অবশ্যই আমাকে নাড়া দিত তো সেই চিন্তা থেকেই আসলে এই যে স্থানিকতার বিষয়টা শুরু হয় এবং রিজিয়নালিজম এবং আমি বলবো যে আমি 
থার্ড ইয়ার পর্যন্ত একদমই ডিকনস্ট্রাকশনিস্ট একজন আর্কিটেক্ট হওয়ার জন্য মনে প্রাণে তৈরি হয়েছিলাম সেখান থেকে একদম ওয়ান এইটটি ডিগ্রিতে শুরু করি এই যে বাংলাদেশের স্থাপত্য কেমন হওয়া উচিত কেমন হবে সেটা নিয়ে চিন্তা করা এবং আমার মনে আছে আমি ফাইভ ওয়ানে আমাদের একটা রেসিডেন্স দেয় সেই রেসিডেন্সটাতে আমি হাইয়েস্ট মার্ক পাই এবং সেটা আমার আমি বলবো এখনও সেটা আমি ক্যারি করি ওই ফিলোসফিটা যে আমার গ্রামের বাসার যে প্রাইভেসি একটা বড় বিষয় ছিল একটা পাবলিক ডোমেইন স্পেস একটা প্রাইভেট ডোমেইন স্পেস পাবলিক ডোমেইন স্পেস বলতে আমাদের গ্রামের বাসায় দেখলেই দেখবেন কাচারি ঘর ছিল সেই কাচারি ঘরটা হচ্ছে বাহির বাড়ি বলা হয় বাইরের মানুষের জন্য তারা কিন্তু ভিতর বাড়িতে ঢুকে না হ্যাঁ ভিতর বাড়িটা একটা সুপারি পাতা দেখেন আমরা এখন অনেক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করি কিন্তু খুবই একটা রোমান্টিক একটা ম্যাটেরিয়াল সুপারি পাতা শুকনা সুপারি পাতা বাসের উপরে দিয়ে একটা প্রাইভেসি স্ক্রিন তৈরি করা সেটার একটা আলো ছায়া এবং তারপরে গিয়ে একটা উঠান সেটা প্রাইভেট ডোমেইন সেটা বাহির অন্দর মহলের জন্য এই ধারণাটা নিয়ে আমি আমার ওই রেসিডেন্স অ্যাপার্টমেন্টটা তৈরি করি তো আমাদের টিচাররা বলে যে অ্যাপার্টমেন্ট তো ভার্টিক্যাল ওটা তো হরাইজনটাল হাউ ডু ইউ কনভার্ট তো আমার মনে হয় ওটা আমি কনভার্ট করতে পেরেছিলাম এবং সেটা আমি এখনও ক্যারি করি যে আমার যে রুরাল হাউস প্যাটার্ন সেটা কেমন ছিল সেটা আমি বিভিন্ন সময় এক্সারসাইজ করার চেষ্টা করি এখনও তো সেটা আমি বলবো সেইখান থেকে আমার আসলে এই চিন্তা আমি আসলে আমার ইভেন লাস্ট একটা কাজ করলাম সেটা আমি ডিসিশান নিয়েছিলাম যে এক কিলোমিটারের ভিতরে যেই ম্যাটেরিয়াল পাবো আমি সেই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে কাজ করব এক কিলোমিটারের ভিতরে যেই ওয়ার্কার থাকবে আমি তাদের দিয়েই কাজ করব। তার বাইরে আমি যাব না কারণ আমার যে বাপ দাদারা যে গ্রামের বাসাটা করেছে তারা কিন্তু তার ভিটার ভিতরে কাজ করেছে এক মিনিট কিলোমিটার তো অনেক বাইরে তারা ওই ভিটার উপরেই কাজ করেছে তারা কি করেছে একটা পুকুর খনন করেছে পুকুরটার মাটি দিয়ে ভিটাটা তৈরি করেছে দেখেন সাইটের বাইরে যায় নাই তারা কিন্তু এবং তারা বাঁশ কি করেছে বাঁশ গাছ তার ভিটার যে বাঁশ গাছ সেটা কেটেই কিন্তু বাসাটা তৈরি করেছে এবং ছন দিয়ে হয় বিভিন্ন এলাকায় যেই ধরনের পাতা পাওয়া যেত ছন বলতে তো আসলে পাতা ধরেন ধানের ছন বা খুলনা এলাকায় গোল পাতা বা অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় যেইগুলো পাওয়া যেত সেটা দিয়ে কাজ করেছে তারা কিন্তু দূর দূরান্ত থেকে ম্যাটেরিয়াল আনেনি কখনোই তো সেইটাই সেই চিন্তাটাই আমাকে আসলে এই ধরনের আমার চারপাশে যা আছে সেটা দিয়ে কাজ করার একটা ফিল আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হয়েছে হ্যাঁ এটার অনেক কমপ্লেক্সিটি আছে কারণ এটা আস্তে আস্তে আমাদের জীবন যে লাইফ স্টাইল সেখান থেকে চলে যাচ্ছে এখন তো অনেক বেশি ওভার ট্রেডিং গ্লোবালাইজেশান ইন্টারন্যাশনাল কানেকশান সব কিছু মিলায় অনেক বেশি অ্যাভেলেবেল ম্যাটেরিয়াল বাইরের ম্যাটেরিয়াল পারমানেন্সি এটা একটা বড় বিষয় ওইটা নিয়েও কথা বলবো যে টেম্প টেম্পোরাল আমাদের স্থাপত্য কিন্তু টেম্পোরাল স্থাপত্য হ্যাঁ আমাদের পাথর নাই আমাদের সবচেয়ে স্থায়িত্ব স্থাপত্যও মাটি দিয়ে তৈরি করা ইট দিয়ে তৈরি করা তো ইটটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ টেম্পোরাল ম্যাটেরিয়াল এটা কিন্তু ক্ষয়ে যায় হ্যাঁ খুব বেশি দিন থাকে না আর ভার্নাকুলার আর্কিটেকচার গ্রামের যে স্থাপত্য সেটা তো বাঁশ কাঠ এটা তো আসলে খুবই টেম্পোরাল আর আমরা তো পারমানেন্সি চাই এখন মানে এখনকার শহরের যে টেন্ডেন্সি আমরা পারমানেন্ট হইতে চাই তো এই কন্ট্রাডিকশানটা আমার কাজের ক্ষেত্রেও অনেক বেশি আমি বলবো যে বাধা সৃষ্টি করে বা এইটাকে আমাকে ম্যানেজ করতে হয় যে টেম্পোরালিটি অ্যান্ড পারমানেন্সি হ্যাঁ এই দুইটার মাঝে আমাকে একটা পথ বেছে নিতে হয় তো এই পথ বাছার ক্ষেত্রেই আসলে আমার জার্নিটা যেটা আমি মনে করি যে বাংলার স্থাপত্য ভাষা কি হবে সেটা খোঁজার একটা জার্নি কারণ আমরা আসলে অতীতকে হারিয়ে ফেলি আমরা শিকড়কে আসলে ভরে যাই কিন্তু আপনি সেটি আপনার সব কাজের মাধ্যমে আসলে চেষ্টা করি সব সময় যে পাচ্ছি স্থাপত্য খুবই আমি বলবো যে খুবই কঠিন একটা শিল্প সাহিত্য এই সাংস্কৃতিক মাধ্যম যত মাধ্যমের ভিতরে সবচেয়ে কঠিন আমার মনে হয় কারণ এটার ভিতরে বাস করতে হয় হ্যাঁ এটা খালি কানে চোখে দেখা না আপনি প্রথমেই বলছিলেন যে দৃষ্টি নন্দন আমি এই জায়গাটাতে একটু পরে আসতে চাই সব সময় দৃষ্টি নন্দনের থেকেও আরও অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে অ্যাড্রেস করা জরুরি স্থাপত্যে 
তবে সেই বিষয়গুলো প্লাস দৃষ্টিনন্দন মিলে আপনার বেশ কিছু স্থাপনা রয়েছে সেগুলো নিয়ে একটা একটা করে শুনি আপনার মানিকগঞ্জে একটা বিখ্যাত একটি দরগা রয়েছে শাহ মোহাম্মদ মোহসিন খান দরগা শিববাড়িতে তো সেটি নিয়ে শুনি আমরা এটা দুই হাজার বিশে আমার এক বন্ধু এসে বলল যে একটা কাজ করতে হবে আমার এক সারের তুই করবা কিনা তো আমি শুনলাম যে বিষয়টা কি তখন ও বলল একটা সমাধি সৌধ বা মাজার করতে হবে তো মাজার নিয়ে আমাদের ভিতরে তো একটা বাধা এখনকার সময় একটা বাধা আছে হ্যাঁ এটা বিভিন্ন ভাগ উপভাগ আছে ধর্মের ভিতরেই কেউ মনে করে এটা সঠিক কেউ মনে করে এটা বেঠিক হ্যাঁ তো আমি স্থপতি হিসাবে আমি যখন ইয়ে হলো আমার কাছে মনে হলো যে আমি যে আমি তো একজন ডাক্তারের মতো আমার কাছে রোগী আসলে রোগী তার কোনো ধর্ম বর্ণ এগুলো হয় না তো সেই হিসাবে আমি কাজটা প্রথমে শুনতে যাই আসলে যে কি ধরনের কাজ আর আমি কাজ করার ক্ষেত্রে সবসময় আমি স্বাধীনতা চাই আমি ক্লায়েন্টকে সবসময় বলি হ্যাঁ আপনার ডিমান্ড আমি অ্যাড্রেস করব অবশ্যই কিন্তু সেটা আমার ভাষা দিয়ে আচ্ছা সেটা যদি আপনার সাথে ফিট করে তাহলে আমার সাথে কাজ করে না হলে করবেন না এই কারণে আমি আমার স্থাপত্য দেখাই আগেই সাইটে নিয়ে গিয়ে দেখাই যে আমার স্টাইলটা এরকম সেটা আপনার সাথে যায় কি না এটা কিন্তু ড্রেসের মতো আপনার পছন্দ না হলে তো আপনি একটা ড্রেস কিনবেন না পরবেন না আপনি যদি কমফোর্ট ফিল না করে আপনার যদি রুচির সাথে না যায় ঠিক আছে এবং আমিও আপনার রুচি যদি আমার সাথে না যায় তাহলে আমি কিন্তু কমফোর্ট ফিল করব না সেটা আমার অভ্যস্ততার বাইরে চলে যাবে তখন একটা খারাপ জিনিস তৈরি হবে তো আমি আসলে খারাপ জিনিসটা তৈরি করতে চাই না আমি যেটা করতে চাই সেটা দুই পক্ষেরই যাতে ভালো হয় তো এই কারণে আমি আমার ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করতে চাই আরেকটা বিষয় ছিল ক্লায়েন্ট আসলে বাংলাদেশের খুবই বিখ্যাত একজন মানুষ উনি পার্ট থেকে পলিথিনা বিশ্বাস করেছেন এবং এই বছর উনি স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন তো উনি মোবারক আহমেদ খান সায়েন্টিস্ট বিজ্ঞানী মোবারক আহমেদ খান যে আমাদের রাঙা সকাল অনুষ্ঠান তো এটাও একটা ইয়ে ছিল প্রজেক্ট করি না করি ওনার সাথে অন্তত দেখা করি যে উনি পার্ট থেকে আমার একটা ম্যাটেরিয়াল থেকে একটা বায়োডিগ্রেভিডেবল একটা ম্যাটেরিয়াল আবিষ্কার করেছে তো সেই কারণেও আসলে যাই প্রজেক্ট করতে পারবো কি পারবো না সেটা পরে বিষয় তো উনি ওনার সাথে আলাপ করি ওনার বাবা যার জন্য ওই কাজটা করছে উনিও কলেজ টিচার এবং ওনারা খুবই এজুকেটেড ফ্যামিলি তখন বুঝি যে আসলে এটা টিপিক্যাল মাজার না এটা একটা স্মৃতিসৌধ কিন্তু ওনার বাবা রিলিজিয়াসলি খুবই নলেজেবল পারসন এবং উনি আসলে পীর পীর বলতে তো শিক্ষক আসলে পীর তো ফার্সি শব্দ শিক্ষক তো এটা নিয়ে উনি ওনার অনেক লেখাপড়া তো তখন আমি রাজি হই এবং উনি কী ধরনের চান সেটা শুনি তো আমি তখন বলি যে স্যার আমি তো এইভাবে চিন্তা করি আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন যে সফল মানুষের গল্প শুনছিলাম এবং সফল স্থাপনাগুলো নিয়ে শুনছিলাম আমি আসলে সফল হইতে চাই না থাক এটা আমরা আমি আমি সার্থক হইতে চাই পেছনের যারা কাজ করে গেছে তাদের থেকে আমি একটা রিলে নিয়ে আবার সামনে কাউকে এগিয়ে দিতে চাই তো এই রিলে রেস কতটা সফল কিনা একা বা সার্থক কিনা একা আসলে বোঝা যায় না গল্পটাই শুনছিলাম পীর মানে শিক্ষকের সাথে আপনার তো সেইটাই বহন করে নিয়ে যাওয়া তো ওনার সাথে আমি যখন আলাপ করলাম তখন উনি বলল যে তোমার এটা তো মনে হচ্ছে তুমি এক্সপেরিমেন্ট করবা আমার সাথে তো আমি বললাম আমার প্রত্যেকটা কাজই আসলে আমি এক্সপেরিমেন্ট করি তখন উনি যেহেতু সায়েন্টিস্ট উনি হেসে দিল যে আমি তো আমার ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করি দ্যাটস এক্সাইটিং হ্যাঁ ওকে হইতে পারে কিন্তু এটা ফেল করলে তো বিপদ হ্যাঁ কারণ এখানে অনেক টাকা ইনভেস্টমেন্ট হবে অবশ্যই এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ থাকে আমাদের এবং আমি মনে করি এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে এই প্রজেক্টটা করা এবং উনি এই চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করেছেন এবং আমাকে এক্সারসাইজ করতে দিয়েছেন এই কারণে ক্লায়েন্টকে আমি বলবো যে অনেক ধন্যবাদ এই ধরনের ক্লায়েন্ট পাওয়াটাও একটা সৌভাগ্যের বিষয় একজন স্থপতির জন্য একজন ভালো ক্লায়েন্ট একজন ভালো স্থপতি তৈরি করে সত্যি হ্যাঁ না হলে কিন্তু স্থাপত্য প্র্যাকটিস করা খুব কঠিন 
আমরা একটা বিখ্যাত প্রজেক্ট নিয়ে শুনতে পারি কারণ হাতে তো অনেক সময় কম অবশ্যই আমি ওই যে বললাম যে অতীত চারি লোক অতীত থেকে নিয়ে আসি আমার এই স্থাপত্য যেটা মানিকগঞ্জের মজলিয়াম করলাম এটাও আমি আসলে খানজানালির আর্কিটেকচার যে স্টাইল সেখান থেকে এই অনুপ্রাণিত হয়ে এই কন্টেম্পোরারি শহরে সময়ে যদি খানজানালি আবার করত তাহলে কেমন করত এইটার একটা এক্সারসাইজ এটা ওনার ওই ধারণা নিয়ে এবং ওইটা এই প্রজেক্টটা আমার কনসেপ্টটা ছিল আমি ছোট্ট করে বলে দিই সেটা হচ্ছে যেহেতু একজন পীর একজন সুফি লোক একজন ধর্মীয় লোক যে আল্লাহর খুব প্রিয় তাকে আমি কিভাবে একটা ঘরে রাখব সেটা চিন্তা ছিল সেটার কারণে আমি আমার চিন্তাটা আসছে যে আল্লাহর মেহমানকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাপূর্ণ স্পেসে রাখতে হবে তো সেটা আমি কিভাবে করব সেই চিন্তা থেকে আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসে আমি বেহস্তা থেকে একটা ঝাড়বাতি খুলে আনব এই ঝাড়বাতি নিচে তাকে আসলে স্থান দিব তো আমার ওই স্থাপত্যে আকাশ থেকে লাইট আসে সেই লাইটটার নাম দিয়েছি আমি স্যান্ডেলিয়ার অফ প্যারাডাইস আকাশে আকাশের লাইটটা সরাসরি চলে আসে সূর্যের আলো এবং চাঁদের আলো এসে পড়ে ওই স্থাপত্যের ভিতরে বাইরে থেকে বোঝা যায় না বাইরে একদমই সলি ভিতরে গেলে এই আলো ছায়ার খেলাটা বোঝা যায় তো এটাই কি আমি বলছি যে বেহেস্তে ঝাড়বাতি লাগিয়ে দেওয়া ওনার জন্য তো সেই চিন্তা থেকে এবং স্টাইলটা হচ্ছে খানজান আলী যে স্টাইলে কাজ করেছেন বাংলায় সেই স্টাইল ধরে করা আসলে তার বিভিন্ন এলিমেন্ট নিয়ে এসে করা সেই আদলে করা চেষ্টা করা এখন যাই না সফল বিফল সেটা সময় বলে দিবে লাবণ্য তুমি বোধ হয় আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে আপনি উপকূলীয় অঞ্চলে যেই ভবনগুলি তৈরি করা হবে সেই জায়গাটায় আপনি কাজ করছেন সেই বিষয় যদি আমরা ছোট করে কিছু জানতে পারি সেই জায়গাটাতে বলবো যে আমি দুই হাজার যেহেতু খুলনাতে লেখাপড়া করেছি তো এবং যশোরেও বাসা এই ঘূর্ণিঝড় যে ন্যাচারাল ক্যালামিটি এগুলা সম্বন্ধে আমার একটা আগ্রহ সবসময় ছিল তো আমি এটা নিয়ে লেখাপড়া শুরু করি এবং একটা পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে চিন্তা করি এবং আমি একটা আমার কাজটা শুরুতে আমি প্রথম আলোতে একটা ছবি দেখি ছবি পেপার কালেকশান আমার একটা শখ ছিল পেপারের বিভিন্ন ছবি কালেক্ট করা তো সেখানে একটা জীর্ণ শীর্ণ একটা সাইক্লোন শেল্টার ছবি দেয় এবং সেখানে লেখা গত বছর তৈরি করা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে পঞ্চাশ বছরের পুরানো তো কোস্টাল বেল্ট এরিয়ায় আসলে আমার আমরা যেভাবে বিল্ডিং তৈরি করি কংক্রিট দিয়ে কংক্রিট দিয়ে আসলে বিল্ডিং তৈরি করা যায় না কোস্টাল বেল্টে কারণ এটা স্যালাইন ওয়াটার লবণাক্ত পানিতে কংক্রিটটা আসলে জমাট বাঁধে না হ্যাঁ তার জন্য খুবই পরিষ্কার পানি লাগে এখন পরিষ্কার পানি কোথার থেকে নিয়ে যাবেন কত দূর থেকে নিয়ে যাবেন দেখেন আবার সেই দূর থেকে নিয়ে আসার যে ব্যাপার সেটা তো দূর থেকে নিয়ে এসে আসলে কোস্টাল বেল্টে কাজ করা যায় না তো সেই চিন্তা থেকে আসলো যে আমি যদি ওই লোকালিটির ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ওর ঘরগুলাকে এক একটা সাইক্লোন শেল্টার করে দিতে পারি তাহলে গভর্নমেন্টের প্রতি বছর সাইক্লোন শেল্টার এবং নতুন নতুন এই ধরনের স্পেস তৈরি করার দরকার নাই ওর ঘরটাই যদি সাইক্লোন শেল্টারে কনভার্ট করা যায় সেই চিন্তা থেকেই আসলে একটা স্কুল কাম সাইক্লোন শেল্টার করি সেটা মডিউলার এক একটা মডিউল এক একটা গ্রামের বাসা এবং এটা ওরাই তৈরি করবে ওই কমিউনিটির লোকই তৈরি করবে একটা মডিউল তৈরি করলে বুঝে যাবে ওর বাসাটা কিভাবে তৈরি করতে হবে সেখান থেকে একটা হাইপোথেটিক্যাল একটা প্রোটোটাইপ কাজ করি ওইটাই আসলে প্রথমে ওয়ার্ল্ড আর্কিটেকচার অ্যাওয়ার্ড পাই দেন তারপরে এবার বাকু ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের মনোনীত হয় একটু আরেকটু ডিটেলস শুনি যে কি কি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আপনি এই কাজটি করেছেন ম্যাটেরিয়াল যেহেতু ঝড়ের একটা ব্যাপার আছে বাতাসের একটা ব্যাপার আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যতটা কম পারা যায় কংক্রিট ইউজ করা যতটা মূলত ফ্রেমটা কংক্রিট ইউজ করা আর লো আমাদের কোস্টাল বেল্ট প্রায় ন হাজার কিলোমিটার তো স্কোয়ার মিটার সরি তো সেই সেই বিভিন্ন এলাকায় যে ম্যাটেরিয়ালটা পাওয়া যায় আমি বলছি সেই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ধরেন কিছু জায়গায় বাস পাওয়া যায় সুন্দরবন এলাকায় সুন্দরবনের জন্য কিছু গাছ পাওয়া যায় হ্যাঁ যেগুলো ওই লবণাক্ত পানিতে তৈরি হয় 
সেই ধরনের ম্যাটেরিয়ালগুলা দিয়েই এই বিল্ডিং এর ফ্যাসাদ বিল্ডিং এর ফ্লোর রুফিং এগুলা তৈরি করা এবং এটার স্ট্রাকচারাল সিস্টেমটাও বাতা সাধারণত ঘূর্ণিঝড়ে হয় কি চালটা উড়ে চলে যায় স্ট্রাকচারের তেমন কিছু হয় না তার মানে একটা সাকশান ফোর্স বাতাসের একটা সাকশান ফোর্স চালে আঘাত করে সেটা উড়ে চলে যায় তো আমি খুলনায় পড়াকালীন দেখেছি সাতক্ষীরাতে চাল এই লাইলনের সুতা দিয়ে সাইকেলের চাকার সাথে বেঁধে মাটিতে পুঁতে রাখে এবং এটাতে হয় কি সাইকেলের চাকা একটা ইলাস্টিসিটি বাতাসটা যখন প্রেসার তৈরি করে এই চালটা একটু উপরে উঠে যায় বাতাসটা বাইর হয়ে যায় আবার চালটা বসে পড়ে দ্যাটস এ লোকাল টেকনিক ভেরি ইনোভেটিভ হ্যাঁ এই টেকনিকগুলো আমি আমার ওই সাইক্লোন শেল্টারে আসলে আমি তো কারণের সঙ্গে আসলে এটা দুই হাজার বারো সালে বাংলাদেশ ঢাকা শহরের বাংলাদেশেরই একটা বড় ডেভেলপার আসে আর্কিটেক্টরা আসলে ডেভেলপারদের কাজ করতেই হয় দিন শেষে অর্থনৈতিক একটা ব্যাপার আছে তো ইস্টার্ন হাউজিং আমাকে অ্যাপ্রোচ করে যে একটা কাজ করার জন্য আমি তখন দুই হাজার বারোতে আসলে খুব বেশি সিনিয়র তাও না তখনও আমি ছোটো ছোটো কাজ করি তখন এক বিঘার একটা প্রজেক্ট নিয়ে আমাকে বলে যে এই কাজটা করার জন্য তো সেটা বেলি রোডের পাশে সার্কিট হাউস রোড এটা হচ্ছে কর্ণফুলি গার্ডেন সিটির পেছন দিয়ে যে চিকন রাস্তাটা আসছে সেটাতে ট্রাফিক থানা আছে ওটার অপোজিটে তো ওই প্রজেক্টটা যখন আসে একটু চিকন লিনিয়ার কিন্তু এক বিঘা জায়গা ওনারা কি করবে সেটা আমাকে সলিউশন চাই তো একই রকম আমি সবসময় পেছনে চলে যাই তো সেটা দিয়ে আমি চারটা ইউনিট করি এবং মাঝে একটা উঠান দেই এবং এইটাকে আমি নাম দিই এ ডেমনস্ট্রেশন অফ আরবান কোর্টিয়ার্ড শহরের গ্রামের উঠানটা শহরে আসলে কেমন হবে এবং গ্রামে যেরকম আমরা এক একটা বাসা কিন্তু প্রথমে মেন রাস্তা থেকে একটা মেঠো পথ দিয়ে হেঁটে আসি তারপরে বাহির বাড়ি পাই তারপরে ভিতর বাড়ি উঠানটা পাই দেন ঘরগুলো পাই তো এই জার্নিটা আমি এই প্রজেক্টটাতে দেই আমার এই প্রজেক্টে পেডিস্টেরিয়ান মানে পায়ে হাঁটা একটা ব্যাপার আছে সাধারণত আমাদের অ্যাপার্টমেন্টগুলো গাড়ি করে আসে এসে ড্রপ অফ করে লিফ লবিতে নেমে যায় ওটা অবশ্যই আমার ওই প্রজেক্টে আছে কিন্তু তার থেকেও বেশি এমফেসিস দেয়া হয়েছে বা বেশি মানুষ বুঝে যে এটাতে হেঁটে ঢুকতে হবে হ্যাঁ হেঁটে একটা লম্বা পথ ঢুকতে হবে সেটা ওই মেঠো পথের জার্নিটার মতো লম্বা পথ ঢুকতে গেলে একটা ব্রিজ পড়ে ব্রিজে একটা পুকুরের মতো জায়গায় সে পুকুরটা পার হইতে হয় মানে একটা ওয়াটার বডি দিয়ে পুকুরটা পার হইতে হয় ইটস ইটস এ রিমিনিসেন্স অফ যে বাহির বাড়ির সাথে একটা পুকুর ছিল বাহির আমাদের কিন্তু গ্রামের বাসায় দুইটা পুকুর থাকতো একটা বাহির বাড়ির সাথে পুকুর একটা ভিতর বাড়ির সাথে পুকুর তো ওই স্মৃতিচারণটা যাতে হয় যে ব্রিজ দিয়ে পুকুর পার হয়ে যায় তারপরে উঠানটাতে পড়ে দেন ইউ অ্যাপার্টমেন্টটা শুরু হয় তো এইটারই একটা ভার্টিক্যালি ডেমনস্ট্রেশন এবং চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রজেক্টে যেহেতু অ্যাপার্টমেন্টে খুব আইসোলেশন আমাদের ঢাকা শহরে আসলে আমরা পরের বাসা কে থাকে আমরা জানি না তো এইটা ব্রেক করার চেষ্টা করা হয়েছে লিফ লবিগুলোকে সোশ্যাল স্পেসের মতো তৈরি করা হয়েছে যাতে এবং লিফটে দাঁড়িয়ে ওই উঠানটা দেখা যায় তো উঠানে কেউ হয়তো লিফটের জন্য ওয়েট করছে তো উঠানে বাচ্চারা খেলছে লিফটটা চলে আসছে হয়তো সে ভুলেই গেছে লিফটটা চলে আসছে লিফটটা হয়তো চলে যায় তো এই যে একটা সময় পার করা ব্যস্ততার ভিতরে হয়তো পাঁচ মিনিট একটা তাকে অ্যাংজাইটি থেকে দূর করে এবং এইটা খেলার সময় হয়তো পাশের বাসার প্যারেন্টসও দাঁড়িয়ে আছে তার বাচ্চা খেলছে এই যে একটা ইন্টারেকশান এইটা চেষ্টা করা হয়েছে যেতে ইচ্ছা করছে সেখানে দেখতে ইচ্ছা করছে তো ব্যস্ততার ভেতরে সময় বের করার কথা বলছিলেন আপনিপন সময় আপনার পরিবারে আপনার আরেকজন স্থাপতি রয়েছে আসলেই সময় পাই না লম্বা সময় এটার জন্য দিতে হয় বেশ লম্বা সময় আসলে যে প্রায় পনেরো থেকে বিশ ঘন্টা সময় আসলে এই প্রফেশনের ভিতরেই চলে যায় পরিবার এখন কে কে আছে পরিবার আমি আমার ওয়াইফ আমার দুই বাচ্চা আর আমার সাথে আমার শাশুড়ি থাকেন আজকে পর্ব এখানে আমরা শেষ করছি কারণ সময় একদমই শেষ হ্যাঁ তবে একটি কথা ছিল আপনার কাজ থেকে স্বরচিত কবিতা শুনব চেষ্টা করে দেখতে পারি কবিতাটা লিখেছিলাম দুই হাজার বিশ সালে একটু ছোট করে বলি তখন ঢাকা শহরের প্ল্যানিং নিয়ে কাজ চলছিল ডিটেল এরিয়া প্ল্যান এটাকে ড্যাব বলে সেটা নিয়ে তো তখন মনে হচ্ছিল যে শহর কেমন হবে 
সেটা কেমন হওয়া উচিত সেই চিন্তা থেকে কবিতাটা লেখা কবিতাটার নাম ছিল কেমন শহর চাই ঢাকাকে কেন্দ্র করেই লেখা পাখিরাই বলুক শহরের কথা তাদের চাওয়া কতটা স্বাধীন কতটা রঙিন ফুলেরাই বলুক তাদের কথা যেন শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রজাপতি জানুক তার শহরের কথা যেন এক চিলতে আকাশ রোদ দূরে ঠাসা সারি সারি গাছ সহজ জুড়ে ছয় ঋতুর মেঘের বুকে আঁকা থাকুক শহর জল রঙে স্বপ্ন বাঁচুক কলরবে এই সুন্দর কবিতার পর আসলে আর কথা থাকতে পারে না আজকে পুরো ঘন্টাটিকে আপনি কবিতা গানে এবং জীবন বোধের একটা অনুপ্রেরণা যে আমাদেরকে দিয়ে গেলেন সেজন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও আপনাদেরকেও আমাকে ডাকার জন্য ভালো থাকবেন স্যার